Oras Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan Firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaanmu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerahmu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firmanmu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendakmu. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, Jumat tanggal 16 Agustus 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Sada Kronika Bidu 20 Sia, ayat 15. Ay halak dagang dohami di adopan ni bohim, jala halak pangisua, suang songon saluhut opunami, tudosun halinu sabingdo ari-ari nami, Di atas tanoon, jaladang adong sihirimon. Dalam bahasa Indonesia, 1 Tawarih 29 ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada pengharapan. Jemaat HKWP Delta Mas yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki perayaan Pesta Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Salah satu peristiwa yang selalu diperdengarkan dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia adalah ketika bangsa Indonesia dijajah dalam kurun waktu 350 tahun. Kita diingatkan bagaimana cara penjajah memperlakukan nenek moyang kita dengan semena-mena yang membuat mereka menderita. Perjuangan para pahlawan untuk mengusir penjajah juga digaungkan supaya semangat nasionalisme dan patriotisme tetap tumbuh dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Suasana menjadi budak dan tidak menjadi tuan atas negeri sendiri juga menjadi salah satu pengingat untuk terus berjuang 
supaya segala bentuk penjajahan dan kolonialisme menjauh dari negeri kita. Keadaan diri menjadi orang asing yang hina dan tidak berharga juga diungkapkan Daud melalui ayat harian ini. Tetapi ungkapan itu dinyatakan bukan sebagai orang terjajah atau ketika mendapat hukuman. Ungkapan itu sedang dinyatakan oleh Daud ketika ia sedang dalam suasana sukacita, ketika memuji dan menyembah Tuhan. Karena penyediaan kebutuhan untuk pembangunan rumah suci yang dia dambakan sudah terkumpul dengan dukungan sumbangan sukarela dari seluruh para pembesar bangsa itu. Dari ayat bacaan sebelumnya dapat kita simak bahwa Daud ingin membangun bait suci tempat orang-orang dapat datang dan menyembah Tuhan. Karena banyaknya peperangan yang ia lakukan, Tuhan berkata bahwa Daud tidak dapat membangun bait suci tersebut. Akan tetapi, Tuhan tidak berkata bahwa Daud tidak dapat menyumbangkan dana yang diperlukan untuk membangun bait suci tersebut. Baik itu menggambar denahnya dan mengumpulkan bahan-bahannya. Daud pun telah mempersiapkan dengan segenap tenaganya ataupun kemampuannya untuk mengumpulkan emas, perak, kuningan, besi, kayu, permata, dan marmer. Dan juga menyerukan agar seluruh pembesar negeri itu agar memberi dengan sukarela yang disambut penuh sukacita dan sukarela oleh mereka. Pengumpulan kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan baik suci ini pun adalah agar Salomo putranya dapat melanjutkan dan merealisasikan pembangunannya seperti apa yang telah disampaikan Tuhan kepada Daud. Daud sedang menaikkan doa kepada Allah atas persembahan mulia para pembesarnya bagi pembangunan baik suci. Itu ada dalam ayat 10. Atas semua persembahan tersebut, Daud memuji Tuhan. Tidak hanya di kamarnya, Tetapi di depan seluruh jemaat, Daud mengakui dengan penuh syukur anugerah Allah yang memampukan mereka untuk menyokong dengan sukacita kepada pembangunan bait suci. Dapat kita baca nanti dalam 1 Tawarikh 29 ayat 13-14. Dalam menaikkan ucapan syukur dan sukacita tersebut, Daud berbicara dengan kerendahan hati tentang dirinya. dan bangsanya, serta persembahan yang kini mereka bawa kepada Allah. Walaupun mereka adalah para pembesar dan merupakan orang terpandang secara kedudukan pada masa itu, tetapi mereka memperlihatkan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Daud mengungkapkan kekaguman tentang Allah yang begitu memperhatikan mereka dan melakukan begitu banyak perbuatan ajaib bagi mereka. Untuk semua ungkapan syukur tersebut, Daud berkata, Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Itu di ayat 14. Dari sinilah terlihat bahwa walaupun mereka adalah orang-orang yang paling terhormat pada zamannya, namun Daud berbicara tentang dirinya dan mereka sebagai orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan perhatian dan perkenanan Allah. Oleh karena itu, Dalam keagungan ucapan syukur dan pujian yang ditujukan kepada Allah, Daud yang tampak sangat agung, memimpin dalam sebuah umat yang besar, menunjuk penerusnya, dan membawa suatu persembahan yang mulia bagi kehormatan Allah, tetapi ia merasa kecil dan rendah di mata Allah. Siapakah aku ini ya Tuhan? Bahkan ia mengaku di hadapan umat, Kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, makhluk ciptaan yang hina dan tercela. Itu ada di ayat 15. Daud menganggap bahwa harinya hanyalah sebagai bayang-bayang yang sebentar lagi akan lenyap. Pengakuan ini adalah ungkapan iman yang sungguh di hadapan Tuhan dan menjadi teladan bagi kita. Tentu, Suasana hati yang senantiasa bersyukur dan rendah hati di hadapan Allah adalah bagian dari sukacita kita dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita hadapi esok hari. Sungguh besar karya dan perbuatan dari Tuhan, sehingga Indonesia memasuki masa suasana merdeka yang harus diisi dengan tanggung jawab. 
merayakan sukacita kemerdekaan harus dengan ucapan syukur yang rendah hati di hadapan Tuhan. Walaupun begitu banyak pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan, tentu tidak akan dipakai untuk meninggikan diri atau menjadi sombong. Semua yang kita peroleh sampai saat ini dalam hidup kita hanyalah karena kasih karunia dan anugerah Allah. Salam Merdeka. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman di hari ini, kami pun akan semakin menyadari bahwa kami tidak memiliki hak mutlak di bumi ini, tetapi kami hanya tinggal dalam waktu yang singkat bagaikan bayangan hidup yang sementara yang memiliki masanya. Sehingga tidak ada yang dapat kami sombongkan di dunia ini, Karena apa yang kami apa yang kami peroleh semuanya karena kasih karunia. Demikian juga pada saat ini kami jemaatmu datang kepadamu memohon kiranya dekatilah kami di sepanjang hari ini di dalam segala tugas aktivitas kami dalam studi dalam pekerjaan dalam usaha dalam pelayanan dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nama Balu, kiranya engkau lahir Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Ya Bapa, kiranya engkau lahir yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaatmu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya mendapatkan jodoh. Kiranya engkau lah ya Bapa yang memberi mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Juga kami sebagai orang tua kiranya berkatilah apa yang kami kerjakan agar dapat berbuah dengan baik yang dapat memperbaiki perekonomian keluarga sehingga kami sebagai orang tua dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami baik di dalam pendidikan maupun di dalam kehidupan mereka. Juga kiranya berilah kami hikmat di dalam mendidik anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka dan mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat KBP Deltamas, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari orang tua mereka, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala marah bahaya dan sakit penyakit. Dan engkau lah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga mereka bersama-sama dalam pergaulan mereka dan dalam beraktivitas mereka sesuai dan seturut dengan kehendak. Mohon juga ya Bapa lawatanmu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit yang kami tidak mengetahuinya. Engkau ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan, dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Demikian juga ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas penyertaanmu pada keluarga Amang Jasron Simbolon, Inang Borunenggolan, Wik Delta Mas, di mana tepat pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024, engkau telah tambahkan umur kepada Amang Jasron Simbolon dan juga anak kami Janepas Makwes Borusiagian, Kiranya engkau lah ya Tuhan yang memberikan umur panjang, kesehatan, dan sukacita beserta keluarga. Demikian juga di saat ini kami berdoa untuk tim pengumuman perempuan yang akan mengikuti perlombaan Martumba sedistrik 19 Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2024 nanti. Kiranya engkau lah ya Bapak yang memberikan kesehatan bagi mereka 
agar mereka pun dapat tetap konsisten dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan mereka sehingga pada saat perlombaan mereka, mereka dapat menampilkan yang terbaik dari mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua karena Engkau lah yang maha tahu, yang maha kuasa, maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihanmu dan kiranya kehendak mulai yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.